درود بر شما دوستان خوب و عزیز من امیدوارم که حالتون خوب باشه عزیزای من صدای زن توی رابطه جنسی چه تأثیری داره؟ همون صدای آه و ناله های زمان دخول رو دارم میگم صدای زن در رابطه زن و شوی در افزایش کیفیت رابطه خیلی تاثیر زیادی داره خیلی از خانوما در رابطه با امور جنسی سعی میکنن که از قانون آروم و سری استفاده کنن اما مشاوره جنسی ترکید خیلی زیادی بر تحریک کلامی و هم آوایی با مردان دارن من توی این ویدیو میخوام بهتون کمک میکنم که در درجه اول آروم باشین تا به همون اندازه رابطه جنسی امکان پذیر باشه یعنی خیلی شلو کاری نکنین اما در هر صورت آه و ناله هنگام رابطه جنسی میتونه لذت اون رو دوچندان بکنه پس لطفا با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانالم تا پایان این ویدیو همراه من بمونید خب در مورد اهمیت صدای زن در رابطه زن و شوی بهتون بگم یکم به این موضوع فکر کنید آیا قبل از خوردن غذاهای عجیب غریب تا حالا صداهای جالبی رو از خودتون در آوردین آیا زمانی که یه،, یه چیز عجیب غریب و شگفت انگیزی دیدین از خوشحالی فریاد زدین و اینکه آیا صحبت های مقدماتی درباره یک موضوعی که شما خیلی بهش علاقه دارین باعث هیجان زده شدن شما و لذت بردن شما میشه یا نه وقتی که ما از بعضی از صداهای تحریر کننده احساس لذت میکنیم در واقع لذت شهوانی در سراسر بعد بدن ما ایجاد میشه تصور کنیم که صدای زن در رابطه زن و شوری مثل همون پیش غذای دلپذیر قبل از غذا فوق العاده هست صدای زن در حین دخول بهترین چیزیه که یک مرد میتونه ازش لذت ببره لذتی که گاهن از تمام مراحل دخول خیلی خیلی برای یک مرد بهتره لذت بردن از صدا بدن ما رو بیدار میکنه و با تراوت میکنه و در واقع میتونه یک تجربه تحریر کننده سرشار از عشق رو در وجود ما مهیا بکنه آهنال هنگام رابطه جنسی یک تکنیکیه که خانوم های باهوش برای تحریک بیشتر جنسی مردها استفاده می و با ریتم صدا و آهنال و نفس نفس زناشون مثل رهبر گروه ارکست مردها رو تشویق و رهبری می کنن. شاید از خودتون بپرسین که خب توی رابطه جنسی چطوری باید آهناله کنم که تحریک آمیز به نظر برسه نه اینکه صرفا دردناک باشه اینکه اصلا صدای زن توی رابطه جنسی باید چطور باشه درستش کدومه اصولا هر گونه آهناله هنگام رابطه جنسی که میخواید ایجاد بکنید بستگی به شخص شما داره بعضی از زنها توی حالت سکوت به اوج لذت جنسی خودشون میرسن و بعضی های دیگه آه و فریاد میکشن بعضی از زنها ممکنه یه کارای انجام بدن و اجازه میدن که اون مرد بفهمه که اون زن توی اون لحظه از اون حرکت لذت برده تا اینجوری بتونن ارتباط برقرار بکنن و به همدیگه یاد بدن که چجوری با همدیگه ارتباط فیزیکی لذت بخش داشته باشن بعضی از افراد این اطمینان رو با ملایمت به پارتنرشون میدن تا اون طرف بدونه که به هر دلیلی توی اون لحظه قادر به ارضا شدن نیست اینو میتونین با حرف زدن های تحریک آمیز مثلا با آهناله های مثلا متفاوت به پارتنرتون بفهمون هیچ صدای خاص و یا دلیلی برای انجام رابطه جنسی وجود نداره بلکه باید به طور کامل و ذاتی این امکان به وجود بیاد که باش احساس لذت و راحتی بکنید این یک اصل هست که توی جلسات سیکس تراپی بهش پرداخته میشه که شما خودتون باید به صورت ذاتی با اون کاری که دارین انجام میدین احساس لذت و راحتی بکنین اینجوری نباشه که نقش بازی کنین اینجوری نباشه که خودتون رو معذب بکنین که طرفتون رو بخواین تحریک بکنین بعضی از زنا زمانی که دارن آهناله میکنن احساس خجالت میکنن که 
کاملا عادی و طبیعی هستش اگر احساس میکنید که میتونید یک صدای ایجاد بکنید فقط اجازه بدید که احساسات شما رو لمس بکنه یعنی این که اگر آهاناله هنگام رابطه و یا سکوت بکنید در هر صورت اختیار با شماست و هیچ اجباری در کار نیست اما از سر خجالت و شرمندگی خودتون رو محدود نکنید و یادتون باشه که مردها از صدای سکسی زنونه خوششون میاد در دقیقا همونطور که بوسه مورد علاقه مردها از لبای زنها اونها رو تحریک میکنه صدای زن هم در حین رابطه جنسی مرد رو خیلی خیلی بیشتر تحریک میکنه پیشنهاد میکنم که اگر همیشه ساکت بودین این دفعه یک مقداری بلندتر نفس بکشین و نفستون رو تخلیه کنین چند تا اصل دارم براتون برای اجرای درست آه و ناله در هنگام رابطه جنسی عزیزای من آه و ناله بهترین صدای زن در رابطه جنسی هستش نیاز نیست شما خیلی جیغ بزنین یا خیلی حرف بزنین همین که به آرومی ناله کنین یک ناله از درد لذت بخش 90 درصد مردها این صدا رو دوست دارن و خوششون میاد که بشنون یک زنی زیر اونا داره یک مقدار درد میکشه ولی اون درد براش لذت بخشه پس همونطور که میدونین آه و ناله هنگام رابطه جنسی کاملا معمولی و طبیعی هستش و کسی قرار نیست به خاطر این صداها بعد از اون شما رو سرزنش بکنه و یادتون باشه که با این کار کمک خیلی زیادی به مرد میکنید نورتی دوم اینه که صحبت های شهوانی در حین رابطه جنسی بسیار بسیار مؤثر هستند. خارج از صدای آهناله صحبت های شهوانی و تحریک کننده هم میتونه تا حدی محبوب باشه و این صحبت ها باید دو طرفه باشه میتونین از اسم اندام تناسوریتون به راحتی و بدون خجالت استفاده بکنین دستور بدین الان اینجا ما اینجوری بکن دوست دارم با اینجا این کارو بکنم مثلا اینجا ما بگیر توی دستت باش این کارو بکن مثلا برگرد میخوام با فلان جات این رو بکنم اینجوری با همدیگه صحبت بکنین تا هر دوتون خیلی 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 بیشتر شهوتی بشین نکته سوم اینه که صدای نفس عمیق زنها توی رابطه جنسی مرد رو خیلی تحریک میکنه تنفس عمیق و پی در پی به نظر میرسه مثل یه قاتلی هستش که شما میخواید از دستش فرار بکنید اما مطمئن باشین که حین سکسی بودن بیشتر از اینکه باعث وحشت باشه باعث تحریک هستش در حالی که بیشتر مردها گفتن که این حالت ها رو دوست دارن یک مقدار کمی از مردها یعنی اقلیت خیلی متفاوت هستن و دوست دارن که حالت های متفاوت رو ببینن دوست دارن طرفشون سکوت رو ترجیح بده به آهناله یا بعضی های دیگه دوست دارن خیلی جیغ بشنون خیلی ببینن که طرفشون داره درد میکشه اما این تعداد مردها در اقلیت هستن اکثریت مردها صداهای آه و ناله زنها رو دوست دارن حرفهای سکسی رو دوست دارن و اما جیغ زدن از محبوب ترین صداهای زن توی رابطه جنسی هست ظاهرا برای مردها فریاد کشیدن زن توی رخت خواب احساس شادمانی بهشون میده احساس قدرت بهشون تزریق میکنه و یادتون باشه که اگر یک مقداری جیخ های کوچیک کوچیک بزنین توی یه سری از پوزیشن هایی که ممکنه دردتون بیاد این مرد رو بیشتر وحشی میکنه 